Hello, hello! Today we're going to continue talking about English myths. Well, to be precise, myths about learning English. Всем привет! Продолжаем сегодня разговаривать о 10 мифах об изучении английского языка. Сегодня у нас миф номер 7, и давайте узнаем, о чем он. Он гласит I surely know what I need to learn and what is useless for me. Некоторые люди говорят, я абсолютно уверен в том, что мне нужно заучивать, и я точно знаю, что бесполезно для меня. Вот во второй части высказывания, ну, практически каждый очень уверен. На картинке у нас тут написано, I know better. Студент приходит и говорит, я знаю лучше, что мне нужно. Well, unfortunately, you do not. К сожалению, mm -mm, нет. Just imagine, when you go to the doctor, you want an expert advice. Представьте себе ситуацию, что вы идете к доктору. Давайте абстрагируемся от всех перипетий сегодняшних неурядиц, связанных с медициной, а все-таки подумаем о том случае, когда вам реально нужен экспертный совет. Вы даже, быть может, очень много знаете о чем-то из этой области, где вы испытываете дискомфорт, скажем так. Но вы же не придете к доктору и не скажете, «Так, товарищ доктор, я знаю, что у меня болит вот это, вот это, вот это». Я знаю, что у меня вот такое-то состояние. Давайте что-нибудь со мной делаем, однако. Нет, мы ведь так не поступаем. Мы действительно идем к доктору, сдаем все анализы, ищем объективные причины нашего состояния. И только потом ну, уже решаем, видеть нам доктору и диагнозу или нет. А то, может, пойдем еще и ко второму, и к третьему. Помните, как модно сейчас экспертное мнение докторов. С языком все то же самое. По сути, когда вы приходите изучать язык, профессионалу виднее. Ну вот, we think that language is simple, we possess it for all our life, so we know everything about it. Мы действительно считаем, что язык это легко, ведь мы владеем своим языком всю свою жизнь, и мы знаем все просто про это. Нас нужно чуток поправить, и мы знаем, где у нас проблемные зоны. However, language is a very complex phenomenon. It consists of a great number of different sciences. Тем не менее, язык – это очень сложный феномен. И он, этот феномен, состоит из огромного количества наук, самых разнообразных наук. Я дам здесь ссылочку где-нибудь справа, наверное, в уголочке вверху, на видео, в котором я рассказывала, как изучать язык для себя и как изучать язык для профессии. Это два видео, в которых можно очень так серьезно подобранную историю узнать о том, как изучать язык, какие науки входят в состав языка. Все, все лишь только кажется таким простым, потому что мы овладеваем им действительно с мальства лет и, в общем-то, пользуемся без проблем. Но это лишь родным языком. Да и то, я уверена, что не каждый готов сказать, что я знаю свой родной язык на 100%. Ведь правда? So, when you need urgently to prepare yourself for something important, maybe kind of an event, You can only reach your vocabulary, unfortunately. All the rest requires dealing with lots of grammatical items. You need more time for that. Так вот, единственная часть в этом мифе, с которой мы более-менее согласны, это лишь только тот случай, когда язык вам нужен для подготовки чего-то экстренного. Ну, например, когда ко мне обращаются студенты для подготовки к собеседованию по трудоустройству или, допустим, к какому-то мероприятию, когда они идут, им, им нужно здорово себя презентовать, какие-то доклады, встречи и так далее. В этом случае, действительно, вы можете подтянуть свой вокабулярчик, вы можете набраться хорошо слов и, может быть, даже каких-то нужных конструкций. Все остальное, к сожалению, требует большого количества времени. И, ну, собственно, нужно учить грамматику. Все это, весь этот огромный пласт правильной, грамотной, свободной речи, он, естественно, состоит, состоит из грамматики. Ну, а для этого уже нужно больше времени, больше желания. И когда вы делаете свои ошибки, кстати говоря, профессиональному преподавателю видно, что и где вам нужно додать. Поэтому не всегда человек, простой обыватель, простой говорильщик на каком-то языке знает, как ему лучше учиться. Доверьтесь профессионалу. Главное, найдите своего профессионала. Всем хорошего времени. Бай-бай.